ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടീച്ചേഴ്സ് വേൾഡ് ടീച്ചേഴ്സ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഹോം കമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് റിസ്ട്രിറ്റൺ ബൈ അരുൺ ജോഷി ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അരുൺ ജോഷിയാണ് സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഓദർ അരുൺ ജോഷി അരുൺ ജോഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ ബനാറസ് യു പി ഹിസ് ഫാദർ ഡോക്ടർ എ സി ജോഷി വാസ് ആൻ എമിനൻസ് സ്കോളർ ഹു വർക്ക് ജാസ് ദ വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഴ്സ് അരുൺ ജോഷി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ കാൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഗോട്ട് ഇസ് ബി എസ് ഹി ഗോട്ട് ഹിസ് എം എസ് ഫ്രം മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആഫ്റ്റർ റിട്ടേണിംഗ് ടു ഇന്ത്യ ഹി ജോയിൻ ദ ഡൽഹി ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ജനറൽ മിൽസ് എസ് എ ചീഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലേറ്റർ ഹി ബിക്കേം ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ശ്രീറാം സെൻറ്റർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ന്യൂ ഡൽഹി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അരുൺ ജോഷി യു പിയിലെ ബനാറസിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഡോക്ടർ എ സി ജോഷി ഒരു എമിനൻറ്റ് സ്കോളറായിരുന്നു ഹിയോ എമിനൻറ്റ് സ്കോളർ മീൻസ് വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരുൺ ജോഷി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബി എസ് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ അദ്ദേഹം മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും എം എസും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഡൽഹി ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ജനറൽ മിൽസിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ചീഫായും അതിനുശേഷം ശ്രീറാം സെൻറ്റർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ന്യൂ ഡൽഹിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഓദർ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ ദ ഹോം കമ്മിങ് സിൻസ് ഹി റിട്ടേൺ ഹോം ഫ്രം ദ വാർ തിങ്സ് ഹാർ നോട്ട് ബീൻ ക്വയറ്റ് ദ സെയിം He had fought on B Eastern Front in Dinajpur where he was told the fighting had been rough. This is his first war. He did not know what was rough and what was soft. Half of his men were killed. Nine were killed on the very first night. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് യുദ്ധകളത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നതിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി പോയതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Eastern Frontിലെ ദിനാജ്പൂരിലായിരുന്നു അയാൾ. ആ ഒരു വാർ വളരെ റഫ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് അയാൾ കേട്ടത്. അയാളുടെ ഫേസ്റ്റ് വാർ ആയിരുന്നു അത് അയാൾക്കറിയില്ല എന്താണ് റഫ് വാർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് വാർ എന്നതൊക്കെ കൊണ്ട് ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഫേസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആദ്യ രാത്രി തന്നെ അയാളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒമ്പത് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഡേ ഹി റിട്ടേൺ ഹെസ് ഫിയാൻസി ആൻഡ് ഹെസ് ഫാമിലി മെറ്റ് ഹിം അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ഇംപ്രേസ് വെബ് ആൻഡ് ലൈറ്റർ ദ ലാഫ്റ്റ് ഹെസ് ഫിയാൻസി ലുക്ക് പ്രറ്റി ഷി ആസ്റ്റ് ഹിം ഇഫ് ദ വാ ഹാഡ് ബീൻ ബാഡ് ഹി സെറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ റൈറ്റ് ബട്ട് wished so many of her men hadn't been killed she said she was anxiously waiting for him to come then they talked about the blackouts and raids they saw on the tv she said because she was always at home she was eating too much and she has to diet her mother said dieting gave anemia which was bad for child bearing okay ayal tirichu vanna samayathu ayalde fiance here ഫിയാൻസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രതിശ്രുത വധു എന്നാണ് കേട്ടോ ഫിയാൻസിയും അയാളുടെ ഫാമിലിയും ഒക്കെ അയാൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു കരഞ്ഞു പിന്നീട് ചിരിച്ചു അയാളുടെ ഫിയാൻസി വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു വാർ വളരെ ബാഡായിരുന്നു എന്ന് കുഴപ്പമില്ല എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ റിപ്ലൈ പക്ഷേ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്രയും പേർ മരിക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവർ ടി വിയിൽ കണ്ട ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സ് എയർ റെയ്ഡ്സ് മുതലായവയെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചു വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുമായിരുന്നെന്നും ഇനി അവൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണെന്നുമാണ് അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഡയറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അനീമിയ വരുമെന്നും അത് ഗർഭകാലത്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ഫ്രം വോ ഹി ഹാഡ് കം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം 
അത് നിങ്ങളെ ഒരു ആനിമലോ സ്റ്റുപ്പിഡോ ആക്കുമെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അയാൾ ഒരു റിലീഫ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപേ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ലൈനിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റിനകം തന്നെ അവരത് വിഴുങ്ങിക്കളയും പിന്നെയും വിശന്ന് അവരടുത്ത ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കും അവിടെയുള്ള ഓൾഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവർ ഭക്ഷണത്തോട് അത്ര തന്നെ പ്രിയം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കിട്ടിയാൽ തിന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ കിടന്ന് മരിക്കും അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ പതിവ് അങ്ങനെയുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും വന്ന അയാൾക്ക് തൻ്റെ ഫിയാൻസിയുടെ ഡയറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്റിങ് കൊണ്ട് അനേമിയ വരുമെന്നുള്ള അമ്മയുടെ ആശങ്കയും കേട്ടപ്പോൾ ഒരെത്തും പിടിയും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹെസ് മദർ വാസ് വെരി കീൻ ഓൺ ഹെസ് മാരേജ് ഹി വാസ് ഓൾസോ കീൻ ബിഫോർ ദ വാർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വാർ ഹി ഹാഡ് കിൽഡ് ടെൻ മാൻ ആൻഡ് ഹി ലാഡ് അറ്റാക്സ് വിച്ച് കിൽഡ് മെനി അതേഴ്സ് ഹി ഹാഡ് സീൻ സെവറൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഡെഡ് ഗാഷ്ഡ് ചാർഡ് ബ്ലോട്ടഡ് ഹാക്ഡ് ഷോട്ട് ത്രൂ വിത്ത് ദയർ ഹാൻഡ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദയർ ബാക്സ് ഹി ഹാഡ് സീൻ ബോഡീസ് എവറി വേ വൺസ് ഹി സോ എ ഹോക്കി ഫീൽഡ് വിത്ത് ദ സ്കെൽട്ടൻസ് ഓഫ് ബോയ്സ് Of course he had seen the corpses carried for cremation in his family there had been no deaths so he had not seen a dead body but now he saw hundreds of them he thought about the marriage he started wondering about life who is running the world such thoughts came to his mind when he played cards at home or went out to play golf okay appo ivide parayunnathu amma avante kalyanam udan nadakkanam ennu oru paadu aagrahichittundayirunnu വാറിന് മുമ്പ് അവനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ വാറിൽ അവൻ പത്ത് പേരെ കൊന്നു അവൻ നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു വാറുകളിൽ വളരെയധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ഡെഡ് ബോഡീസ് കീറി മുറിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ കത്തി കരിഞ്ഞതും വീർത്തതും വെട്ടിക്കേറിയതും കൈ രണ്ടും പിറകിൽ കെട്ടി വെടിവെച്ച് കൊന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെഡ് ബോഡീസ് അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഡെഡ് ബോഡീസ് അവൻ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ഡെഡ് ബോഡീസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ഹോക്കി ഫീൽഡ് അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് ദഹിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡെഡ് ബോഡീസ് മാത്രമേ അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആരും മരിച്ചതായിട്ട് അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു മൃതശരീരം അടുത്തു നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഡെഡ് ബോഡീസാണ് അവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ വിവാഹത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചു ജീവിതത്തെ പറ്റിയും ആരാണ് ഈ ലോകം നയിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോഴും പുറത്ത് ഗോൾഫ് കളിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അത്തരം ചിന്തകൾ അവനെ വല്ലാണ്ട് അലട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി വോണ്ടഡ് ടു സ്പീക്ക് ടു അതേഴ്സ് അബൌട്ട് ഹെസ് തോട്ട്സ് ഹി ഹാഡ് നോ ബ്രദേഴ്സ് ഹെസ് ഫാദർ വാസ് എ ബിസിനസ് മാൻ ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ടു പിറ്റ് ടു ജോയിൻ ദി ആർമി വെൻ ദ ഫാമിലി ഹാഡ് എ ബിസിനസ് ഹെസ് ഫാദർ ജോണേറ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സോപ്സ് ഫോർ ദ സോൾജിയേഴ്സ് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് ദാറ്റ് സോപ്പ് ഹോൾസെയിൽ ഫ്രം എ ഫ്രണ്ട് He was now very busy and he did not find much time to spend with her son. Okay, so he said that he had a lot of thoughts about his thoughts and his thoughts. But he didn't have any thoughts about his brothers. He had a lot of business cars. He had a lot of business cars in the same family. He had a lot of business cars in the same family. He had a lot of business cars in the same family. His father had a lot of soldiers and soldiers. തൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഹോൾസെയിലിനാണ് അയാൾ സോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അയാൾ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ മകൻ്റെ കൂടെ അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഓക്കെ താൻ ഹി ഹാഡ് എ സിസ്റ്റർ ബട്ട് നൗ ഷീ ഇസ് ചേഞ്ച് ഷീ വോസ് ട്രെയിൻസ് ക്ലോസ് ഷൈനി ചേഞ്ച് ആൻഡ് കോക്കിൾസ് ഈവൻ അറ്റ് നൈറ്റ് വൺ ഡേ ഷീ ടുക്ക് ഹിം ടു എ പാർട്ടി ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ ഹി ന്യൂ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ദർ ദേ വർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ബിസിനസ് മാൻ ദേ ടു ഹാഡ് ചേഞ്ച് The boys had long hair and sideburns and some had beards. A couple of girls were without bras. The others wore pantsuits, chains and goggles. All except him smoked. Just before the war ended, he had taken a lot of sulfur dioxide in an artillery barrage and he was told to keep away from smoking. But he drank. They all could talk well. One of them said the need was to see things whole in perspective, to conceptualize. He did not understand its meaning. One long-haired boy who was his classmate in literature said he was a poet. Okay, so what are you talking about? He has a sister and he has a lot of clothes. He has a lot of clothes and he has a lot of clothes and goggles. He has a lot of clothes and he has a lot of clothes.
അവരുടെ ആ ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചസും അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീളമുള്ള മുടിയുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് താടിയുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആളുകൾ പാൻസ് യൂട്ടുകളും ചെയിനുകളും ഗൂഗിൾസും ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒഴികെ എല്ലാവരും അവിടെ പുക വലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാർ അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് അദ്ദേഹം ധാരാളം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മോക്കിങ്ങിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുടിച്ചു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണണം ശരിയായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാലേ ആശയങ്ങൾ വരൂ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥമൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് മുടി നീട്ടിയ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നും അയാളിപ്പോൾ ഒരു പോയറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ ദ പോയറ്റ് വാസ് കീൻ ഓൺ ഡിഫൈനിങ് ചാനസായി He said that many cruel things were done but that does not mean genocide. Everyone felt impressed because he said a different thing from what the press and others were saying. They talked about the war and he listened. Many things they said were not right. They did not know the differences between bazookas and mortars. They were keen on using big words. They had their views on how a war was fought. When he explained what happens in war, they did not believe him. After the party, everyone was groggy. The poet wanted to recite a poem. He talked about golden Bengal bleeding under the violet sky. He concluded by saying, Comrades, you shall not be forgotten, nor your death go unavenged. Okay, so we are going to say genocide. Here, genocide is not the same thing. It is not the same thing. Okay, we are going to say genocide. We are going to say that we are going to say that. അയാൾ പറയുന്നത് വാറിൽ പല ക്രുവൽ തിങ്സും നടന്ന് കാണും പക്ഷേ അതിനെ ഒരു ജനസൈഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് അയാളുടെ വാദം അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അയാളുടെ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടെ തന്നെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മീഡിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ പോയിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർ വാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അവന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ പറയുന്നത് ആ പോയിറ്റ് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു എന്നാണ് ബസുകയും അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പോലും അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു വലിയ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു നമ്മുടെ പോയിറ്റിന് കൂടുതലായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വാർ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി അയാൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു വാറിൽ ശരിക്ക് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അവന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ അവനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും തലയ്ക്ക് മത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിയർ ഗ്രോഗി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മദ്യപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു തലക്കാർക്കോ മത്ത് പിടിക്കലോ ഒക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഗ്രോഗി എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പോയറ്റിന് ഒരു കവിത ചൊല്ലണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്ന ആ ഒരു കവിത എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ബംഗാൾ ആ ഒരു വയലറ്റ് സ്കൈയിൽ താഴെ ചോര ഒൽപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഒൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും മറ്റുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇതായിരുന്നു കോംറേഡ്സ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ഞങ്ങൾ പ്രതികാരം ചോദിക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ദ പോയിറ്റ് ആസ്റ്റ് ഹിം ഇഫ് ഹി ലൈക്ക് ദ പോയം ഹി സെറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ ഇഫ് ഹി തോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബട്ട് തിങ്സ് വർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ എ വേൾഡ് ദൻ ഹി നൈറ്റഡ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് He remembered pushing a board into the pitch black stream. Six boys were there. They were ordered to demolish a bridge. When he pushed the board into the water, he knew they would not come back. He knew they would be killed before or after the bridge was demolished. The boys also knew they would not come back. The oldest among them was 19. He knew it was not easy to die that too at 19. At another time they walked into a village in front of every hut there was a child stack on a bayonet then there was a girls school which had been a brothel of a battalion of 1000 men if one has to write a poem on war these things must also come into it okay appa ivide parayunnad endanu cheyanjala aa poet nammude heroinode chodikkana ee poem allengil kavitha ayalukku ishtapetto enna appa ayalu parayana അയാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കവിത നല്
ബ്രിഡ്ജ് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹിയർ ഡിമോളിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തകർക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ബോട്ട് തള്ളി വിടുന്ന ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് അറിയായിരുന്നു ഈ പോകുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ പിൻപോ അവർ കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം അയാൾക്ക് അറിയായിരുന്നു ആ ബോട്ടിൽ പോയ ബോയ്സിനും അറിയായിരുന്നു അവർ തിരിച്ചു വരികയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം മരിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയായിരുന്നു അതും പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ പിന്നീട് അയാൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അതൊരു വില്ലേജിലാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള വില്ലേജിലെ ഓരോ ഹട്ടിലും ഒരു കുട്ടിയെ അവർ ബൈണത്തിൽ കുത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഒരു മിലിറ്ററി ബറ്റാലിയൻ ബ്രോത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വേശ്യാലയമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബറ്റാലിയനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പോയം അല്ലെങ്കിൽ കവിത എഴുതണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പെടണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് Okay then one day he came to know he was awarded the Veer Chakra it was given to him for the fight on the first night in which nine of his men were killed he had been told to take an outpost they had been a lot of shelling and machine gun fire then he ordered a direct assault he wanted to intercept and convoy he had hoped he would take the enemy by surprise as they got within range there was heavy fire from all sides Some of them were killed at once. Then they got into the trenches. A bayonet charge followed and he won. The V chakra was for that. That bayonet charge kept troubling him. Okay, what are you talking about? One day, 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 ഒരുപാട് ഫയർ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെപ്പ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നേരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും ഫയർ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ അപ്പം തന്നെ മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ട്രെഞ്ചുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ബയോനറ്റ് ചാർജ് നടത്തി അതിൽ അവന് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിരുന്നു ആക്ച്വലി അയാൾക്ക് വീർചക്ര കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ബയോനറ്റ് ചാർജ് അവനെ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റേബ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രബിളിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ At times the pilot gets locked inside the man you could do things to draw it out or you could fire your weapon so that it was released with the recoil in any case you would lose some seconds it was quite dark in the trenches one of her subedas was fighting to the left of him and his bayonet struck a soldier moved towards him the subeda tried to tackle the soldier and he himself was bayoneted He visited the Subeda's family. They lived in a mud hut in a circle of mud huts. He met the Subeda's mother. She cried. The Subeda's widow was younger than his fiancée. They had two children, two years and nine months. He recommended an award for the Subeda. His children could study free up to college. His widow would get a pension. He wondered what a widow at 20 could do as she could not marry again. Okay, we are going to talk about this. In the same time, we are going to talk about the same time. We are going to talk about the same time. We are going to talk about the same time. We are going to talk about the same time. We are going to talk about the same time. We are going to talk about the same time. We are going to talk about the same time. അതുപോലെ തന്നെ വെടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് റീകോയിൽ കാരണം ബയനറ്റ് ഊരാൻ എളുപ്പമാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ അവിടെ നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെഞ്ചുകളിൽ വളരെ ഇരുട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ തൻ്റെ ഇടത്ത് സൈഡിൽ നിന്നും പട വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുബേദാറിൻ്റെ ബയനറ്റ് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശത്രു ആ സമയത്ത് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് ദൻ സുബേദാർ ആ ശത്രുവിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ആ ശത്രു ബയനറ്റ് സുബേദാറിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് തുളച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അയാൾ സുബേദാറിൻ്റെ ഫാമിലിയെ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹട്ടായിരുന്നു സുബേദാറിൻ്റെത് സുബേദാറിൻ്റെ അമ്മ ഇവരെ കണ്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു സുബേദാറിൻ്റെ വൈഫ് തൻ്റെ ഫിയാൻസിയേക്കാളും യങ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സും ഒരാൾക്ക് ഒമ്പത് മാസവുമായിരുന്നു പ്രായം സുബേദാറിന് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ അയാൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുബേദാറിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കോളേജ് വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതുപോലെ അയാളുടെ വൈഫിന് പെൻഷനും കിട്ടും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള വിരോ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ദ
which he could just throw at every doorway. At times he wished for a war not thousands of miles away but close at home. At other times he was afraid. Dark shapes danced before his eyes. What he could do if there were other wars and other bayonet charges and more boys in boards to be pushed into the silence of the night. Sometimes he thought of leaving the army. ലീവിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം കിട്ടാനായിരുന്നു അയാളുടെ ശ്രമം ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ തോട്ട്സ് കാട് കയറുമായിരുന്നു ഒരു ബാഗ് നിറയെ ഗ്രനൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ എറിയാം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അയാൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആ ഒരു വാറിന് പോകുന്നതിന് പകരം അടുത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒരു വാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില കറുത്ത രൂപങ്ങൾ അയാളുടെ മുന്നിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ബയനറ്റ് ചാർജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ആ ഒരു ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതൊക്കെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആർമി വിട്ട് പോരാം എന്ന് വരെ അയാളെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു But in the morning, there were parties and movies and dancing and the flowers in the garden. Her sister had a new car. There were poets who had not seen guns or RTRT girls, charity fates and speeches on the radio. There was his mother insisting that he should marry immediately. His father was getting ready for the boom. He did not know how to fit it all together or whether it could be fitted together ever. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നേരം വെളുത്ത സമയത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി മറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടികളും സിനിമകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസും ഗാർഡൻ നിറയെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും അതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ആ ഒരു തോട്ട് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ സിസ്റ്റർ പുതിയൊരു കാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആർ ടി ആർ ടി ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റി ഉത്സവങ്ങളും റേഡിയോ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ അമ്മ അയാളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധൃതി കൂട്ടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാളുടെ കല്യാണം വേണമെന്ന് അമ്മ പറയാണ് അയാളുടെ ഫാദറാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ബൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നോ അവയെ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് അയാൾ പറയാണ് അത് ഒരിക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദ ഹോം കമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ അതിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലൈഫാണ് അയാളുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു സോൾജറായിട്ടുള്ള അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അയാളുടെ തോട്ട്സും അയാളുടെ വാറിനെ കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ തോട്ട്സും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ അവർ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാ